नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो अन अकॅडमीच्या या व्हिडिओ लेक्चर सिरीजमध्ये मी भूषण धूत पुन्हा एकदा आपलं हार्दिक स्वागत करतो तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण बघत होतो दोन हजार तेरापासून आपण सुरुवात केली होती इंग्लिश कॉम्प्रिहेन्शन जो एक महत्वाचा घटक आहे कंपल्सरी इंग्लिश कॉम्प्रिहेन्शनचे आपण पॅसेजेस समजण्याचा आणि त्याला सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करत आहोत मागचा दोन हजार सोळाचा जो काही पॅसेज होता तो फारच अवघड होता दोन हजार सतरा हा थोडा मिडियम लेवलचा पॅसेज आहे थोडा पॅसेज समजायला थोडा अवघड आहे लँग्वेजेस थोडी टफ आहे पण प्रश्न इतके टफ नाहीत मागच्या पेपरमध्ये जर का तुम्ही दोन हजार सोळाला बघितलं तर पेपरसुद्धा टफ आहे आणि प्रश्नसुद्धा काय टफ आहेत इथे पे पॅसेजसुद्धा टफ आहे आणि प्रश्नसुद्धा टफ आहेत इथे पॅसेज जो आहे तो थोडा मिडियम लेवलचा आहे आणि क्वेश्चन्स मी याला मिडियम टू इझी लेवल म्हणेल याला सो मिडियम टू काय इझी लेवलपर्यंत आहे किंवा मॉडरेट आपण याला म्हणूयात तो इट इज मॉडर मॉडरेट लेवलमध्ये आहेत थोडं फक्त लँग्वेज लिंग्विस्टिक स्किल्स तुमच्या चांगल्या असल्या पाहिजेत सो हा दोन हजार सतराचा ऍक्च्युअल पॅसेज आहे मित्रांनो जसं मी नेहमी सांगतो तुम्हाला की हा जो पॅसेज आहे सो त्याच्यासाठी तुम्ही माझं टेलिग्राम चॅनल जे आहे तर सी सॅट अंडरस्कोर भूषण हे माझं टेलिग्राम चॅनल आहे हे टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून घ्या याला सबस्क्राईब करा यातनं तुम्हाला बराच फायदा होईल ओके सो नाव विद्यार्थी मित्रांनो चला सुरुवात करूयात आपण आता आपल्या याला पॅसेजला सो द टाऊन बिलॉंगिंग टू द कॉलोनाइज पीपल और ऐट लीस्ट नेटिव टाउन ओके सो हे जे टाउन जो होता जो का शहर होता तो टाउन मे क्या मोट गाँव कि इट्स नॉट सिटी पे एक टाउन होता एक मोट गाँव होती गाँव होता इट इज तिथे का कॉलोनाइज पीपल राहत होती सो कॉलोनाइज मे जी राज्य के लिए गेल जस जेव ब्रिटिश कॉलोनीज अपने देशा हो आप हो कॉलोनाइज ओके सो कॉलोनाइज पीपलच ये राज्य करना तो इन जनरल का गुलाम लोग ज्यादा हो कॉलोनाइज पीपल ओके ॲट लिस्ट नेटिव्ह टाऊन त्याला काय म्हणत होते नेटिव्ह तिथले लोक जे काही नेटिव्ह होते जसं ब्रिटिशांनी आपल्याकडे राज्य केलं तर आपण होते आपण नेटिव्ह होतो आपण कोलोनाइज लोक होतो द निग्रो व्हिलेज आणि ही कोणाची होती तिथे कोणते लोक होते निग्रो लोक होते द मेदिना द रिझर्वेशन द मेडिना रिझर्वेशन प्लेस ऑफ इल फेम आणि त्याचं जे काही हे होतं स्टेटस जे होतं ते काय होतं इल स्टेटस होतं त्या लोकांचं बरोबर ना सो इंजल जे काही नेटिव्ह लोक होते इल फेम पीपल होते हां बाय मेन ऑफ इविल रेप्युट आणि त्यांचं रेप्युटेशन जे होतं ते रेप्युटेशन सुद्धा काय होतं खराब रेप्युटेशन होतं लोकांमध्ये दे बोन देअर इट मॅटर्स लिटिल वेअर त्यांचा जन्म झाला कोणाला काही घेण्यात येणार नव्हतं त्यांचा जन्म का झाला कोणाचा जी जी निग्रो लोक होते त्यांचा ओके सो ते का जन्मले त्यांचा जन्म का झाला काय नाही याच्याशी कोणाला काही घेण्यात येणार नव्हतं दे डाय देअर ते तिथंच जन्मले तिथंच का होणार मरणार इट मॅटर्स नॉट वेअर अँड हाऊ सो ते कुठे जन्मले याच्याशी कोणाला काही घेण्यात येणार नाही ते कुठे मरतील याच्याशी कोणाला काही म्हणजे इतके ते जे लोक होते की जे लोक निग्रो लोक होते ज्यांचे ते राज्य केलं जात होतं त्याच्याशी कोणालाही काही घेण्यात येणार नव्हतं त्यांच्या जन्म मरणाशी सुद्धा कोणाला काही संबंध नव्हता द नेटिव्ह टाऊन इज अ हंगरी टाऊन हे टाऊन कसं होतं हे जे नेटिव्ह लोकांचं स्थानिक लोकांचं टाऊन होतं हे हंगरी होतं भुकेलं होतं लोक भुकेला त्रास केले होते त्यांच्याकडे खाण्यापिला काही नव्हतं स्टार्ड ऑफ द ब्रेड मीट शू कोल लाईट ओके सो कोणत्या कोणत्या गोष्टीचे त्यांचं स्टार्वेशन होतं त्यांच्याकडे सो त्यांच्याकडे ब्रेड नव्हतं बरोबर नाही सो खायला पोडी भाकरी नव्हत्या त्यांच्याकडे मीठ नव्हतं ओके सो मटन वगैरे काही खायला त्यांना नव्हतं ऑफ शूज त्यांना घालायला काही शूज वगैरे सुद्धा नव्हते चपली घालायला चप्पल शूज सुद्धा त्यांना नव्हते ऑफ कोल ओके साधा कोळसा किंवा लाईट इलेक्ट्रिसिटी सुद्धा सुद्धा तिथे काय लाईट सुद्धा नव्हता ओके सो इतकी खराब परिस्थिती असं वर्णन केलेलं आहे त्या एका नेटिव्ह लोकांच्या टाऊन टाऊनचं कॉलोनाइज लोकांच्या टाऊनचं द नेटिव्ह टाऊन इज अ क्राउचिंग व्हिलेज ओके नेटिव्ह टाऊन कसं क्राउचिंग क्राउचिंग म्हणजे कसं गुडघ्यापर्यंत झुकलेलं बरं सो क्राउचिंग म्हणजे एकदम म्हणजे काय जमिनीला लागलेलं होतं ते एकदम जमिनीला समतल होतं ओके अ टाऊन ॲट इट्स नीज ओके गुडघ्यावरती आलेलं म्हणजेच काय की एकदम ते जमिनीला लागलेलं होतं क्राउचिंग म्हणजे काय असं उडबशा काढले ज्याला आपण म्हणतो ना दॅट इज नोन एज अन क्राउचिंग ओके अ टाऊन व्हॅलोईंग इन द मायर ओके सो हे जे टाऊन होतं ते काय होतं व्हॅलोईंग इन द मायर होतं व्हॅलोईंग इन द मायर म्हणजेच काय की लोकां तिथले लोकसुद्धा काय की त्यांचं पण काही स्वप्न वगैरे काही असं नव्हतं की त्यांना काही खूप काही अचीव करायचं आहे वगैरे वगैरे बरोबर आहे ना सो टाऊन इज व्हॅलोईंग द लुक ॲट द नेटिव्ह टर्न्स ऑन द सेटर्स आणि दुसरं एक टाऊन तिथे उल्लेख आला आहे तो सेटलर्सचा टाऊन सेटलर्स म्हणजे कोण ज्या लोकांची कॉलनी होती बरोबर आहे म्हणजे कॉलोनायझर होते बरोबर आहे ना सो ते म्हणजे सेटलर सेटलर जे बाहेर न आलेले तिथं सेटल झालेले इट लुक्स ऑफ लस्ट सो लस्टकडे ते बघायचे बघायचे त्याच्याकडे ओके सो ते जे लोक होते नेटिव्ह टाऊनचे लोक होते ते लस्ट अँड द लुक ऑफ एनवाय त्याच्याकडे एका द्वेषाच्या नजरेनं बघायचे बरोबर आहे ना सो एकदम तिष्ण इच्छा आणि ज्याला काय द्वेषाच्या नजरेनं
द कॉलोनाइज मैन इज एन एनवीएस मैन सो तो क्या होता सो कॉलोनाइज मैन जो होता तो कसा होता एनवीएस मैन होता एनवीएस द्वेषा तृढ़ देशा निर्णय बढ़ना तो व्यक्ति होता एंड दिस इज द सेटलर्स नो वेरिएबल एंड हे सेटलर्स लुद्धा महती होता कि कॉलोनाइज लोक जे हैं अपने क्या एक द्वेषा नजरेन बढ़त ओके इट इज ट्रू फॉर देर इज नो नेटिव हू डज नॉट ड्रीम ऐट लीस्ट वंस अ ड्रे ऑफ सेटलिंग हिमसेल्फ इन द सेटलर्स टाउन और देशा नजरे बढ़त होते तसेना का सेटलर्स क्या बढ़ुन तन वाटा कि आपसुद्धा ये सारे बनल पाजे मग ने नेटिव तिथले जे कहीं निगरो लोग होते जे तिक व्यक्ति है सेटलर्स टाउन से जे तिक कॉलोनाइज लोग आती बरबर ना जैसे कॉलोनाइज के लिए होता तो तेक प्रत्येक व्यक्ति जो नेटिव होता जो निगरो व्यक्ति होता तो स्वप्न बगा कि आपसुद्धा यारख जीवन कभी तरी जगू को सार्क सो जे सेटलर्स लोग जगू चांगल लाइविश जीवन जगू असा दिवस एकदा तरी प्रत्येक व्यक्ति जो है होता तो क्या होता विचार कराएगा सो अ लोकान टाउन च वर्णन के लिए निगरो विलेज ओके दे बिस वर्ड डिवाइडेड इन टू द कंपार्टमेंट्स इज इनिटेड बाय टू डिफरंट स्पीसीज सो ये सद्याच जे का जग है ओके ते कंपार्टमेंट्स मध्य डिवाइड के लिए इनहिबिटेड के लिए दोन डिफरंट टाइप स्पीसीज ने तो मन तो सदनुसार जे का वर्ड है तो दोन स्पीसीज मे डिवाइड के लिए होता मत स्पीसीज को बहुया अपन सो को दोन स्पीसीज का उल्लेख करते हैं द ओरिजिनालिटी ऑफ द कॉलोनियल कॉन्टेक्स इज दैट द इकोनॉमिक रियालिटी ओके सो जी कॉलोनी ओरिजिनल कॉल कॉलोनियल कॉन्टेक्स जी थी इकोनॉमिक रियालिटी होती तिथे का होती इनइक्वालिटी होती असमानता होती एंड द डिप फ्रंट्स ऑफ द वेज ऑफ द लाइफ नेवर कम टू द मास्क ऑफ ह्यूमन रियालिटीज ओके वे ऑफ लाइफ मे पे दोन ज्या डिफरंट स्पीसीज होते बरबर है ना ओके सो ते इकोनॉमिक डिफरन्स फार मोटा होता फार मोटी असमानता सुधा होती आर्थिक डिफरन्स पता असमानता होती ओके ह्यूमन का होती रियालिटीज होत वेन यू एक्जमाइन ऐट अ क्लोज क्वार्टर्स द कॉलोनियल कॉन्टेक्स तो तुम्हें जर का एकदम क्लोज क्वार्टर्स ने कॉलोनियल कॉन्टेक्सला जर बगित तो इट इज तुम्हें जर बल तो इट इज इविडेंट दैट वॉट पार्सल्स ऑफ आउट द वर्ल्ड इज टू बिगिन विथ द फैक्ट ऑफ बिलॉगिंग टू और नॉट बिलॉगिंग टू अ गिवन रेस ओके सो इन जनरल जर का तुम्हें बगित ये तो फैक्ट ऑफ बिलॉगिंग टू और नॉट बिलॉगिंग टू द गिवन रेस जे है और गिवन स्पीसीज बरबर ना सो स्पीसीज कि रेस जी है ओके सो यम हा गोषी क्या होता है डिफाइन होत बरबर है ना सो इन जनरल बगा इतने क्या मटल थी वेन यू एक्जमाइन द क्लोज कॉलर जब तुम्हें एकदम क्लोजली बगित बगर है ना तो एखाद गोष्टी एखाद रेस मन तुम्हें को रेस के आहत को वर्णा के आज सग्या गोषी का वहाँ डिटर्माइन वहाँ द कॉलोनीज द इकोनॉमिक सबस्ट्रक्चर इज ऑल्सो सुपर स्ट्रक्चर से कॉलोनीज स्ट्रक्चर क्या स्ट्रक्चर है फिर एक सुपर स्ट्रक्चर होता द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस यू आर रिच बिकॉज यू आर व्हाइट एंड यू आर व्हाइट बिकॉज यू आर रिच तो एक होता कि तुम्हें श्रीमंत आहत का कारण तुम्हें का आहत व्हाइट आहत तुम्हें व्हाइट आहत कारण तुम्हें का आहत श्रीमंत आह हि गोष डिटर्माइन कराएगी तिथे का ही दुसरे ही नौत कि पैसा सड़ गोष तो मना चाहिए जर गोरा अल तो तिथे पैसा होता और जैसेक पैसा होता तो व्यक्ति का होता गोरा होता देर इज नो डिफरन्स इन दैट और काड़े व्यक्ति कहीं तिथे पैसा नौता मजेच का तुम्हारी रेस जी है तुम जो वर्ण है तो डिटर्माइन कराएगा कि तुम्हें को स्टेटस मध्य रह नेक्स्ट बहुत इन द कॉलनीज कॉलनीज मधे द फॉरेनर कमिंग फ्रॉम द अनदर कंट्री ओके सो ज्या कॉलनीज ज्यादा होता है तेज तो फॉरेनर जो व्यक्ति आए जे सेटलर्स है तो फॉरेनर कमिंग फ्रॉम द अनदर कंट्री दुसर कंट्रीत तिथे आते हैं इम्पोज हिज रूल एक रूल जो है तो क्या होता इम्पोज के होता तो रूल थोपला होता लोकान वरती बरबर है सो ताकि होता एक रूल ही के होता बाय द मीन्स ऑफ गन्स एंड मशीन्स सो कशा चाहिए नहीं एक तर मशीन्स थी मजे इंडस्ट्रीज आने होते इंडस्ट्रीज मे को इंडस्ट्रीलिस्ट होते बरबर है और लोग होते सो so, ते लोग जे होते ते का होते तेतले वर्कर होते सो मशीन से एक रूल आला होता आता समझा रोजी रोटी हवी अल तो काम कराए मग मशीन जो होता हाल होता रूल आता और दुसर का मीन्स ऑफ गन्स दुसरी गोष्ट का बंदुकी जोरा सुधा तो दमदाटी कराए धमकवायच वगैरह बरबर है तो तेज पावर आई होती पैसा पड़ता नहीं का होता पावर सुधा होता है और जे फॉरेनर लोग नेटिव लोक का होती राज्य करती इन डिफाइन्स ऑफ हि सक्सेसफुल ट्रांस प्लांटेशन सो या सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन मे जो ट्री ट्रांसप्लांटेशन वगैरह जे बरबर है ना सो इन स्पाइट ऑफ इज एप्रोप्रिएशन द सेटल स्टील रिमेन अ फॉरेनर जरी तो तिथे रहें का जरी तीन के लिए तरी एप्रोप्रिएशन पो नेह तिथिया जमीन सा होता 
फॉरेनर होता म्हणजे जसं ब्रिटिश आहेत आपल्या देशात दीडशे वर्षाचं राज्य केलं पण शेवटपर्यंत ते आपल्यासाठी काय होते फॉरेनर्सच होते सो दिस आर द फॉरेनर्स इट इज नायदर द ॲक्ट ऑफ ओईंग फॅक्टरीज नॉट द इस्टेट नॉट अ बँक बॅलन्स विच डिस्टिंग्विज द गव्हर्निंग क्लासेस तर लक्षात घ्या की कोणतेही फॅक्टरीज आहेत किंवा इस्टेट्स आहेत किंवा बँक बॅलन्सेस आहेत विच डिस्टिंग्विज द गव्हर्निंग क्लासेस तो लक्षात घ्या ओके सो द गव्हर्निंग रेस फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट हू केम फ्रॉम द एल्स वेअर दस अनलाईक द ओरिजिनल इन्व्हिडन्स अँड द अदर्स सो जरीही ओके त्यांनी फॅक्टरी ओन केल्या असतील त्यांनी एस्टेट अर्न करो ना करो किंवा त्याचा बँक बॅलन्स किती असेल बरोबर ना सो ती गोष्ट त्याला जो डिस्टिंग्विशेस त्याच्यावरनं त्याचं गव्हर्निंग क्लास नव्हता सो गव्हर्निंग रेस जी होती जी काही राज्य करणारी रेस होती ती फर्स्ट अँड फॉरमस्ट ही होती की जी बाहेर वर्ण काय आलेली होती सो दॅट इज केम फ्रॉम द एल्स वेअर ओके अँड दोज हू आर अनलाईक द ओरिजिनल्स आणि जे काही ओरिजिनपेक्षा वेगळे होते सो दॅट ही टर्म्स ॲज द अदर्स तर हे जे काही वर्णन एका शहराचं वर्णन बघा इथे त्यांनी काही कुठलं मत दिलं एका लेखाने नाही त्यांनी फक्त इन्फॉर्मेटिव्ह बेस्ड टाक आहे पॅसेज आहे सो हे फक्त एक वर्णनात्मक किंवा इन्फॉर्मेशन बेस्ड फक्त त्यांनी काय वर्णन केलं आहे की त्या शहर कसं होतं काय होतं काय नव्हतं याचं फक्त वर्णन केलं आहे हे त्यांनी त्याला काय वाटतं काय नाही असं काही अप्लिकेशन बेस्ड पॅसेज आहे का तर ही एक्सप्लनेटरी स्टाईल ऑफ रायटिंग नाही ओके मग आता बघूयात आपण विद्यार्थी मित्रांनो चला आता वी विल स्टार्ट दॅट सो लेट स्टार्ट तर आता सुरुवात करूयात आपण याला तर ज्याच्या आधी स मित्रांनो आता प्रश्न सोडवायला आपल्याला याच्यावरती पाच प्रश्न आलेले आहेत ओके सो हे सोडवण्याआधी इन जनरल तुम्हाला एक फार महत्त्वाची इन्फॉर्मेशन सांगायची आहे की जसं मी ज्या पोर्टलवरनं तुम्हाला गाईड करतो आहे सो दॅट पोर्टल नेम इज वॉट सो अन अकॅडमीच्या या ऑनलाईन पोर्टलवरनं तुम्हाला मी गायडन्स करण्याचा प्रयत्न करत आहेत तर यांनी असेच माझ्यासारखे अनेक कोर्सेस जे आहेत आता इथं तर आम्ही तुम्हाला फ्रीली आता कोरोनाच्या संकटामुळे फ्रीली गाईड करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो आहे आमच्यातर्फे तुम्हाला गायडन्स देण्याचा परंतु विद्यार्थी मित्रांनो जर का तुम्ही बघितलं तर यांचे असे अनेक कोर्सेस आहेत जे पेड कोर्सेसमध्ये सुद्धा येतात सो अन अकॅडमीचा पेड कोर्स आहे सो त्यासाठी तुम्ही भूषण सी सॅट हा कोर्ट कोर्स यूज करू शकता आणि भूषण सी सॅट हा कोर्स मिळून तुम्ही याच्यावरती जवळपास मला वाटतं की दहा टक्के तुम्ही डिस्काउंट मिळू शकता सो इथे विविध कोर्स आहेत एका वर्षाचं जो काही कोर्स आहे त्याची फीस सात हजार रुपये आहे दोन महिन्याचा तीन महिन्याचे पण असे लिखण कोर्सेस आहेत तर तुम्हाला जोही कोर्स लावायचा ते करू शकता म्हणजे जर सात हजारचा कोर्स आहे त्याच्यावरती तुम्ही जर का दहा टक्के डिस्काउंट दिला तर तुम्हाला जो काही कोर्स आहे तो सहा हजार तीनशे रुपयाचाच मिळाल एका वर्षाचा पूर्ण वर्षाची फी इतकी कमी आहे नॉमिनल आहे म्हणजे तुम्ही एक साधा सब्जेक्ट लावता त्याची पाच सहा रुपये फी आहे आज तर तितक्या कमी रेटमध्ये तुम्हाला ते भेटत आहे तर तुम्ही तिथला जर जगात जॉईन करायचं असेल तर तुम्ही ते जॉईन करू शकता ओके तो चला विद्यार्थी मित्रों आता प्रश्न घया सुरु करू द नेटिव टाउन इज अ हंग्री टाउन सो नेटिव जे कहीं टाउन होता का होता हंग्री टाउन होता ओके सो का होता हंग्री टाउन इतने बता मेन्शन के लिए सो क्राउचिंग विलेज होता सो हंग्री टाउन इज अ सो नेटिव टाउन इज अ हंग्री टाउन स्टाव ऑफ ब्रेड तिथे बेसिक गोषी सुधा भेटत नौत्या लाइट शूज वगैरह का हीपन भेटत नौतना नेटिव टाउन इज अ क्राउचिंग विलेज अ टाउन ॲट इज नीस सो पूर्णतः त्यांनी स्वतःला शरणागती पत्कारलेलं ते टाऊन होतं ते त्याच्या गु गुडग्यावरती आलेलं होतं एकदम खाली ते हे होतं बरोबर ना सो द टाऊन वॅलोईंग इन द माया सो तिथले काय सगळे आशा आकांक्षा किंवा काय आपले जे आहेत हे सगळे तिथले लोक काय होते गमून बसलेले होते सो असं त्यांनी याच्यामध्ये मेन्शन केलेलं आहे सो दॅट फॉर त्यांनी मेन्शन केलं आहे याच्यामध्ये की द नेटिव्ह टाऊन इज अ हंग्री टाऊन बरोबर आहे ना हां मग आता याचा अर्थ नेमका काय आहे इट डिड नॉट हॅव ॲग्रिकल्चर फार्म असते ते ॲग्रिकल्चर फार्म नव्हत्या असं कुठं माहिती पडतं की आपल्याला की ॲग्रिकल्चर फार्म नव्हते म्हणून सो पहिलं चुकीचं होईल की तिथं शेती नव्हती किंवा फार्म्स नव्हते इट डिड नॉट हॅव मार्केट तिथं मार्केट नव्हतं मार्केट नव्हतं म्हणून ते लोक भुकेले होते हे पण म्हणता येईल का आपल्याला सो बी सुद्धा म्हणता येणार नाही द ब्लॅक वेअर स्टेप इन टू द पॉवर्टी येस सो ब्लॅक लोक काय होते ते एकदम गरिबीमध्ये होते येस बरोबर आहे इथे बघा सो दे आर वॉट सो स्टार्ट ऑफ द मीट वगैरे लाईट वगैरे म्हणजेच ते काय होते तो हे सगळ्या गोष्टी नव्हत्या म्हणजे ते काय होते गरीब होते बरोबर आहे ना सो ते गरीब होते अँड दे वे डिनाईट देअर फंडामेंटल राईट बाय द व्हाईट सीएस आणि त्यांच्यावरती राज्य कोणाचं होतं सो व्हाईट लोकांचं काय होतं राज्य कारण ते कोलोनाईज होते ना मग त्यांच्यावर कोलोनाईज लोक लोकांवरती काय सेटलेस लोकांनी काय राज्य केलेलं होतं बरोबर आहे सो मग कोलोनियर लोकांनी काय केलं होतं राज्य केलेलं होतं त्यांच्यावरती सो म्हणून ते इथे जर त्यांनी मेन्शन केलं म्हणजेच काय की त्यांना ह्या सगळ्या गोष्टी नव्हत्या म्हणजे त्यांच्या फंडामेंटल राईट जे आहेत बेसिक गोष्टी आहेत त्यासुद्धा
सी आणि डी चा उत्तर पर्याय क्रमांक दोन देन वाय डज द नेटिव्ह लुक्स ॲट द सेटलर्स टाऊन विथ अ इन वाय सो नेहमी जो नेटिव्ह आहे तो सेटलर्सकडे द्वेषाचा नजरेने का बघायचा सो का तो त्यांच्याकडे काय बघायचा द्वेषाचा नजरेने बघायचा इट अरायजेस फ्रॉम अ सेन्स ऑफ डिस्पर्शन सो हे का त्यांचं सेन्स ऑफ डिस्पर्शन्समुळे हे झालं होतं असं आपण याच्यामध्ये म्हणू शकतो का सो जर का तुम्ही इथे बघितलं तर सेन्स ऑफ डिस्पर्शन आता इथे तो सेन्स ऑफ डिस्पर्शननी तिथे बघायचा असं आपण कुठेही तिथे मेन्शन केलेलं आहे का सो इथे कुठेही मेन्शन केलेलं नाही बरोबर आहे ना सो तुम्ही जर का पॅसेज वाचला तर तो देशाचा नजरे ना त्याच्याकडे बघायचा पण सेन्स ऑफ डिस्पर्शन म्हणून तो बघायचा असं कुठेही आपल्याला माहिती पडत नाही ओके सो इथे जर का तुम्ही बघितलं तर डिस्पर्शन म्हणजे काही निराशा बरोबर आहे ना सो तो निराशे तर त्यांच्याकडे बघायचा का नाही तो द्वेषाने बघायचा बरोबर आहे ना सो म्हणून सेन्स ऑफ ते निराशेमुळे हे सगळं झालं होतं असं कोणतं म्हणता येईल का नाही ही हॅज नो अदर ऑप्शन त्याला दुसऱ्या जीवन जेवणात कोणता दुसरा कुठला पर्याय होता त्याच्यासमोर असं पण कुठे म्हणता येईल का आपल्याला हे पण म्हणता येणार नाही ओके हां ही वॉन्ट्स टू ऑक्युपाय द पोझिशन ऑफ पॉवर येस तर त्याला काय पाहिजे होती त्याला पोझिशन ऑफ पॉवर पाहिजे होती बरोबर आहे तो द्वेषाने काय बघायचं कारण त्याच्याकडे काय होती पॉवर होती अँड ही वॉन्ट्स टू बी अ कोलोनायझर बरोबर तर त्याला काय म्हणायचं होतं तो राज्यकर्ता बनायचं होतं कोलोनाईज व्यक्ती बनायचं होतं काय सो कोलोनाईज तो कोलोनाईज होता म्हणतो द्वेषण काय तर त्याला सुद्धा त्यासारखं काय राज्यकर्ता बघायचं होतं सो आन्सर काय होणार सो चार असेल सो सी आणि काय डी इथे बघा त्यांनी मेन्शन केलेलं आहे द कोलोनाईज मॅन इज अन इन्व्हेस्ट सो द्वेषाने बघणार म्हणत का कारण सेटलर्स नो व्हेरी वेल इट इज अ ट्रू फॉर देअर इज नो नेटिव्ह डीड नॉट ड्रीम टू ॲटलिस्ट वन्स अ डे सेटलिंग हिमसेल इन द अप इन द सेटलर्स प्लेस ओके सो दॅट्स वॉट सेटलरच्या प्लेसमध्ये राहून बरोबर आहे ना त्याला त्यासारखंच काय होतं बनायचं होतं हा तिथे काय येईल त्याचा मेन उद्देश येईल याच्यामध्ये बरोबर आहे सो म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर काय येणार सो इथे डिस्पर्शन्स किंवा निराशा होती म्हणून असं म्हणता येणार नाही आपल्याला त्याला त्याच्यासारखेच पॉवरफुल बनायचं होतं कारण तो त्याच्यावरती राज्य करायचा ते बघून त्याला बनायचं आपण पण यांना काय केलं पाहिजे असं याच्यासारखं बनलं पाहिजे येस अँड ही वॉन्ट्स टू बी द कोलोनायझर आणि त्याला काय बनायचं होतं कोलोनाईज व्यक्ती बनण्यापेक्षा त्याला काय बनायचं होतं कोलोनायझर बनायचं होतं सो आन्सर काय होणार पर्याय क्रमांक चार सो आन्सर ऑप्शन नंबर फोर सी अँड डी करेक्ट वॉट इज द सेटलर्स ॲटिट्यूड टुवर्ड्स द ब्लॅक सो सेटलर ब्लॅक्सकडे कसा बघायचा ओके सो ब्लॅक ब्लॅक लोकांकडे त्याचा बघण्याचा दृष्टिकोन काय होता ओके सो काळ्या लोकांकडे त्या बघण्याचा दृष्टिकोन काय होता हा प्रश्न तुम्हाला विचारलेला आहे त्यांनी हां द सेटलर इज नॉट आफ्रेड सो सेटलर व्यक्ती जो होता तो घाबरलेला नव्हता सो सेटलर व्यक्ती हा नॉट आफ्रेड ओके पण हा तो आफ्रेड नव्हता हा त्याचा ॲटिट्यूडच्या बद्दलचं काही डिफाईन करतो आहे का इट्स नॉट आफ्रेड सो उलट त्याला माहीत होतं की पोझिशन न सेफ नाही आहे सो तो त्याच्याकडे घाबरलेला नव्हता म्हणून त्याचा ॲटिट्यूड असं म्हणतील का आपल्याला नाही उलट सेफ सेटलरला माहिती होतं बरोबर ना की त्याची इन जनरल जे आहेत की ते द्वेषाच्या नजरेने त्याच्याकडे काय बघितलं जातं आहे ओके सो म्हणून त्याचा जो ॲटिट्यूड कसा होता हे आपण इथे काय करू शकत नाही सो इथे या पॉईंटला त्याची डिफाईन करू शकत नाही देन बी द सेटलर कन्सिडर ब्लॅक टू बी हार्मलेस सो जो काही सेटलर असे जे सेटलर कम्युनिटी आहे ती ब्लॅककडे हार्मलेस आहे हा आपल्याकडे हा आपल्याला काही हार्म करत नाही अशा कोणत्या नजरेने बघत होता का सो तो ब्लॅकला हार्मलेस म्हणून पण बघत नव्हता त्याला माहिती होतं की लोक त्याच्याकडे द्वेषाच्या नजरेने बघितलं जातं तो किती काही झाला तरी तो त्यांच्यासाठी काय होता फॉरेनरच होता मग म्हणून तो हार्मलेस होता सो हार्मलेस होता असंही आपण कोणतंही भाष्य करू शकत नाही सो बी सुद्धा आपल्याला विशेष जर का तुम्ही बघितलं तर ए सुद्धा आपल्याला इथे म्हणता येणार नाही सो हे सुद्धा चुकीचं आहे आणि बी सुद्धा काय चुकीचं आहे हां देन सी द सेटलर इज अ कंटेम्पियस ऑफ द ब्लॅक्स सो सेटलर्स जो होते ते ब्लॅक्सला काय होते कंटेम्पियस होते सो कंटेम्पियस म्हणता येईल का आपल्याला सो सेटलर इज कंटेम्पियस ऑफ ब्लॅक सो सेटलर जो आहे तो ब्लॅकसाठी तिरस्कार कंटेम्पियस म्हणजे काय तिरस्कार करणे सो तो त्याच्याकडे तिरस्काराच्या नजरेनं बघत होता सो सेटलर हा ब्लॅककडे तिरस्काराच्या नजरेनं बघत होता हे काय हे नव्हतं अरे उलट ब्लॅक जो आहे तो सेटलरकडे तिरस्काराच्या नजरेनं बघत होता सो ब्लॅक हा सेटलरकडे तिरस्काराच्या सो सेटलर जो आहे तो ब्लॅककडे तिरस्काराच्या नजरेनं बघायचा का तो त्याच्याकडे तिरस्काराच्या नजरेनं बघत नव्हता बरोबर आहे सो म्हणून इथे सी सुद्धा त्यांचं उत्तर येणार नाही सो दॅट्स वाय सी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट हां द सेटलर फील्स द रिसेंटमेंट बिकॉज ही नोज दॅट हिज पोझिशन इज नेवर सेफ 
ये सेटलर ऐटिट्यूड का होता तो रिसेंटमेंट या नजरे ने कारण महती होते कि सोसायटी मदली जी का सद्या की पोजिशन है तैयार कभी ही हल्ला हो सकते कभी का होटैक हो दैट्स वाई ही नोज दैट हिज पोजिशन नेवर सेफ बरबर है ना आने मटे ना कि युद्धा महत्ति होता तिथे बने मेन्शन के लिए सो ही सो अदर कंट्री इम्पोज इज रूल बरबर ना सो अगेन मेन्शन के लिए द स्टेटलर सील स्टील रिमेन्स द फॉरेनर बरबर ना सो वॉर्डर ही तो क्या होता फॉरेनर होता ओके हि गोष का होती सेटलर सुधा का होती माइस महती होती ओके यानी मेन्शन के लिए एंड सेटलर नोज व्री वेल तो देशा ने बगत होता वगैरह बरबर ना सो प्रत्येक जन तक बगना स्वप्न से बिस्कट नजरे ने बगत होता तो मजे का महत्व है कि सेफ नहीं है पोजिशन बरबर है सो मनु तुम उत्तर का पर क्रमांक तीन ओनली का फ्त डी का हो बरबर है सो ओनली डी इज करेक्ट हाँ द स्टेटमेंट यू आर रीच बिकॉज यू आर व्हाइट तुम्हें श्रीमंत आहत कारण तुम्हें का पांडरे आहत ओके सो और इतने बहुत स्टेटमेंट आम्मी जर इतने पैसे मध्य गेला द कॉज एंड कॉन्सिक्वेन्स यू आर रीच बिकॉज यू आर व्हाइट एंड यू आर व्हाइट बिकॉज यू आर रीच तुम्हें रीच आहत मन तुम्हें का गोरवर्णी आहत तुम्हें गौरवर्णी आहत मन तुम्हें का रीच आहत ये स्टेटमेंट अपने का डिटरमाइन करते ओके सो य स्टेटमेंट पर अपने का करते सो दैट इज द बेस्ट वे टू जज दिस स्टेटमेंट कि आप बगित होता कि बाकी कहीं गोष्ठ नहीं तुम्हें फ्त तुम जो वर्ण है तुम जे कहीं रेस है तो तुम सोसायटी मतलब का स्टेटस डिटरमाइन करते बरबर है सो दैट युअर जेंडर जेंडर मजे क्या लिंग लिंग डिटरमाइन करते का नहीं व्हाइट है क्या लिंगा संबंधित है क्या सो दैट इज कम्प्लीट विथ द रेस सो इट्स नॉट जेंडर जेंडर मनते का अपने डिटरमाइन युअर स्टेटस युअर रेस डिफाइन्स युअर स्टेटस इन द कॉलनी येस तुम्हें जी का रेस है ती तुम स्टेटस व्हाइट का है हा रेस व्हाइट एंड ब्लैक व्हाइट एंड निग्रो हा का है हा रेस संबंधित पार्ट है बरबर है ना सो ही तो मन तो हिज गोष जी है कि तुम स्टेटस कि हा गोषी का करते डिटरमाइन करते ओके सो युअर रेस डिटरमाइन मन दी बरबर है द प्लेस दैट यू कम फ्रॉम डिफाइन्स युअर स्टेटस इन द कॉलनी सो तुम्हें कुछ न बाहर न आला का सो बाहर न आला मे पांडर है मनते का अपने नहीं व्हाइट डिटरमाइन्स युअर रीच बिकॉज युअर व्हाइट एंड युअर व्हाइट बिकॉज युअर अ रीच बरबर है ना सो दैट मीन्स वॉट द प्लेस यू कम फ्रॉम डिफाइन्स युअर स्टेटस सो बाहर न आ तो नेह भी क्या सेटलर क्या फॉरेनर है बरबर है पर तो रीच व्हाइट से क्या संबंध है क्या तो व्हाइट हा शब्द जो है तो डिटरमाइन करते तुम का रेसला सो तो तुम्हार प्लेस तुम्हें कुछ ना आया व्हाइट शब्द नहीं कि बाहर न आला तो व्हाइट एंड इतना है तो काड़ा अं मनना नहीं तुम्हारा सी का चुकी सोना द लैंग्वेज यू स्पीक इतने को भाषे का कुछ उल्लेख के डिफाइन युअर स्टेटस लैंग्वेज यू स्पीक ये सुधा हो रहा नहीं करेक्ट सो मन आता हेच मे रेस यू आर रेस बिकॉज यू आर व्हाइट ये डिटर्माइनेशन का तुम रेस जो है तो तुम स्टेटस डिटर्माइन करते उत्तर करना पर क्रमांक तीन ओके ओगेन इन स्पाइट ऑफ सीजिंग द लैंड इन स्पाइट ऑफ लैंड का सीज द सेटलर जरी तीन का तिथे जागा घी होती तिथे तो सेटलर है जमीन सुधा घी होती दैट ऑलवेज रिमेन्स आता इतने बस लास्ट पैरा मे ये उत्तर अपने भेटते बे का मन तो लास्ट पैरा मे द स्टेटस सी स इट डिफाइन्स अ सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन इन स्पाइट ऑफ द एप्रोप्रिएशन सेटलर ऑलवेज रिमेन्स अ फॉरेनर इट इज नीदर द एक्ट ऑफ ओन फैक्ट्रीज इट्स एट ब्लैंक्स बैलेंस डिस्टिंग्विश ओके सो अ गवर्निंग क्लास द गवर्निंग रेस इज फर्स्ट एंड फॉरमर दोज हू केम फ्रॉम द एल्सवेर ओके एंड दोज हू आर अनलाइक द ओरिजिनल इन्फ्लुएंस दे आर नोन एज एन अदर्स अस मेन्शन के लिए सो मग आता मनु इधे जर का तुम्हें बगित सीजिंग लाइफ तो नेह भी क्या बनने होता एक तो क्या होता नेटिव सो इज इन सीजिंग लाइक तो ऑलवेज नेटिव होता अरे तो नेटिव नौता तेल नेटिव माना चाहिए तो बाहर मना चाहिए नेटिव मंडेल का नहीं एंड अलाय अलाय मे सोबती कभी ही ब्लैक लोकानी व्हाइट लोकान सोबती मान ल का कभी ही तेजा सोबती मान लें नहीं सो करेक्ट जो तुम्हें तिथे बगित तो ही ऐज ऑलवेज रिमेन्स एज एन अलाय अलाय मे सोबती अलायन्स है सो अलाय होता का तो नहीं तो अलायन होता सो मन तेलता नहीं सो ही इज नॉट एन अलाय इवन ही इज नॉट एन नेटिव तो का होता तो नेटिव सुधा नौता अगेन ही इज अ फॉरेनर सो सीजिंग द लैंड द सेटलर ऑलवेज रिमेन्स अ वॉट फॉरेनर यस सो नेह भी तैंसा का होता तो फॉरेनर होता तैयार मे सो तो का होता सो विदेशी व्यक्ति जो तो दैट इज एन ऑलवेज अ फॉरेनर आक्स्ट फोर्थ का नन ऑफ द अबो यानपैकी को ही नहीं अपन इतने भू शकत नहीं हाला सो नन ऑफ द नबो नहीं सो ही इज ऑलवेज अ तो नेह क्या हो कहीं तेल नहीं आप मान लें नहीं तो नेह का होता बाहर जो होता मजेस का हिज ऑलवेज रिमेन्स एज एन फॉरेनर सो मन इतने तुम उत्तर का पर क्रमांक दोन ओके 
सो अशा प्रकार अपन बगित मित्रों सो प्रश्न क्रमांक फोर्टी सिक्स उत्तर क्या परिक्रमांक दोन फोर्टी सेवन आंसर क्या परिक्रमांक चार फोर्टी एट आंसर क्या है परिक्रमांक तीन फोर्टी नाइन अगेन आंसर परिक्रमांक तीन और फिफ्टी चा आंसर क्या है परिक्रमांक दोन सो दिस इज ऑल अबाउट द पैसेज बरबर ना सो हा अपना पैसेज है ये सो दैट इज हा होता दोन हजार सत्रह अपन पैसेज का डिफाइन के लिए मित्रों पुनः एक संगत सी सी आर भूषण ही अपना टेलिग्राम चैनल है ये प्लीज जॉइन करूँ घया तुम्हारा यहाँ बराज फायदा होल ओके सो चला विद्यार्थी मित्रों आता होता दोन हजार सत्रह का पेपर आता पुढ़ लेक्चर्स मे अपन घूया दोन हजार अठाचा पेपर थैंक यू धन्यवाद मित्रों थैंक यू वेरी मच